Hello Vinglis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Fiat in English How are you everyone? Hope you are quite great today Stay safe and stay healthy Well, today I will give you one lesson that maybe it's been requested for a long time since I started my YouTube channel by my friends and uh, some of my subscribers but I still say to them Sorry, I don't dare to do it yet but today, I will give you. So what is it? It's about Tobo. <laughs> okay, I appreciate my own self. Well, jadi um, semenjak aku bikin YouTube channel ini dari tahun 2016 lalu dan kemudian sempat off, terus sempat on lagi, off lagi dan akhirnya sekarang um, alhamdulillah mulai bisa menekuni dunia perhutupan lagi. Banyak banget yang request, Kak ajarin TOEFL dong, Kak tips-tips buat TOEFL dong. Kak, cara cepat TOEFL dong, dan sebagainya Tapi, waktu itu aku belum berani buat sharing ke teman-teman Karena aku sendiri belum pernah pengalaman buat ngajar TOEFL Dan waktu itu TOEFLku belum nyampe 500 Jadi aku juga nggak mau sok tahu dulu lah ya Apa aja sih seluk-beluknya TOEFL gitu And again, I'm not a master Mungkin nanti aku juga bakal ada kelirunya atau ada kurangnya Teman-teman boleh banget komen di bawah Kalau misalnya ada tambahan atau koreksi dari penjelasan yang aku berikan And as usual, before we come to the main lesson um, Buat kalian yang pendatang baru, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap kali aku upload video terbaru And if you are learning travel here Please support us by giving your like, share to your friends, biar mereka juga bisa belajar bareng kita. Dan jangan lupa komen di bawah seperti yang tadi aku udah sebutkan kalau kalian ada masukan, saran, ataupun pertanyaan. Oke, okay, with no further ado, let's jump to the lesson today. Well, basically, di sini aku pakai sumbernya itu dari Longman. Nama bukunya adalah Longman Complete Course for, sorry, Longman Complete Course for the TOEFL Test. Um, the preparations for computer and paper test Well, itu jenis, uh, sorry, judul bukunya Jadi kalau teman-teman pengen cari juga kayaknya ada ya But I'm not really sure But at least that's what I learned for learning And yang pertama kali kita akan pelajari hari ini adalah tentang structure-nya And we are coming to skill one Jadi ada banyak banget skill yang harus kita pelajari di test TOEFL Emang nggak ada cara cepatnya ya So teman-teman harus sabar dan harus tek pun belajar itu wajib banget karena kalau teman-teman bosan di tengah jalan percuma jatuhnya nanti males buat praktek atau males dipelajarin lagi dan akhirnya lupa oke okay. so well kita masuk ke skill yang pertama um, yaitu sentences with one clause so let's jump to the skill di sini aku sambil lihat catatan ya supaya yang aku terangin ke teman-teman semuanya nggak keliru dan cukup tepat <laughs> mungkin aku nggak bisa bilang 100% tepat karena uh, back to the topic that I'm not a master so semoga ini cukup bermanfaat buat teman-teman oke okay. Kita lanjut ke skill yang pertama yaitu be sure the sentence has a subject and verb. Jadi ini yang paling dasar ya. Biasanya dalam suatu kalimat itu ada satu subjek dan satu verb um, sebelum objek ya. Biasanya ditempatkannya kan subjek verb objek nih. Nah, jadi make sure that uh, the sentence you are doing has subject or verb. Jadi kalian harus pasti ini kira-kira apakah kalimatnya itu memiliki subjek atau kata kerja atau enggak nah mana nih yang kurang tepat enggak ada subjeknya atau enggak ada verbnya buat teman-teman yang belum tahu tentang pola kalimat dasar kalian bisa lihat dulu video aku ada linknya di description box atau kalian bisa klik link di atas ini Oke, okay, kalian bisa simak dulu keterangan tentang kalimat dasar, verbal, dan nominal supaya bisa mengikuti alur pelajaran TOEFL kita hari ini. So, well, berbicara soal subjek dan verb. Subjek itu apa aja sih? Subjek itu kayak I, you, they, we, he, she, it. Terus kalau verb itu berarti kata kerja. Apapun yang memiliki aktivitas atau pekerjaan yang bisa kita kerjakan, nah itu namanya verb. Contohnya, teach. I teach you, saya ngajarin teman-teman Nah ini kan ada aktivitasnya nih, saya sedang mengajari kalian Atau misalnya lagi speak, ngomong Ngomong kan melakukan suatu kegiatan ya So it's a verb Atau lagi misalnya eat Nah yang paling gampang, makan 
Nah itu juga masuk ke verb Dan kadangkala ada juga yang tidak menggunakan kata kerja asli Melainkan pakai kata kerja bantu Atau misalnya kalau di kalimat nominal tuh ada to be Nah itu uh, dia bisa juga disebut sebagai auxiliary So well Um, daripada kebanyakan cincong <laughs> teman-teman karena kalian bisa simak video selengkapnya pen- keterangannya itu di link yang ada di description box. So kita masuk ke contoh soalnya sekarang ya. Nah di sini ada bla 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 was backed up for miles on the freeway. Nah di sini ada pilihannya a yesterday, b in the morning, c traffic, and d cars. Nah, um, di kalimat ini kira-kira yang belum ada yang mana nih? Coba aku kasih beberapa detik dulu buat teman-teman tebak jawabannya kira-kira mana yang paling tepat. Oke. Okay? So, I will give you 5 second. 1 2 3 4 5. Oke, okay, kita ulang lagi. So, pertanyaannya adalah bla 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 was backed up for miles on the freeway. Um, in this example, uh, I believe that you can notice Immediately that there is a verb was ya jadi di sini verbsnya kita pakai to be dan diikuti sama past participle karena dia hukumnya pasif sentence kalau ada yang belum tahu kalimat pasif dan kalimat aktif itu apa bisa klik link yang ada di atas sini atau link yang ada di description box link yang kedua and then um, jadi balik lagi di situ udah ada verbnya yaitu was kemudian Uh, tinggal apanya nih Tadi kan pola kalimatnya subject verb Nah verbnya udah ada Berarti yang belum ada adalah subjeknya So mana sih yang paling tempat u- Tempat sorry Mana sih yang paling tepat untuk kita jadikan Subject di sini? Oke okay, ada yang udah nebak tadi kira-kira Ada yang udah sadar di awal Kayak wah nih subjeknya belum ada Atau misalnya ada yang masih bingung Sekarang udah dapet clue kalau kita belum ada subjeknya di sini kira-kira subjeknya yang mana ya A, B, C, D Yesterday in the morning traffic and cars. Well, so the best answer is C. It's traffic, guys. Kenapa? Karena it contains a singular subject, ya, yeah, traffic. Um, traffic itu adalah kemacetan, kondisi jalan yang penuh sama kendaraan, that's traffic. Uh, kenapa kok bukan cars? Cars kan juga kata benda bisa dipakai subjek. Oh ya, yeah, FYI subjek itu biasanya selalu kata benda ya, teman-teman. Kalaupun ada kata kerja itu biasanya diubah ke jiran. Nanti kita bahas sendiri jiran itu apa. Oke, okay, so balik lagi ke perbincangan semula. Ada traffic dan cars, dua kata benda yang bisa jadi opsi subjek di sini. Nah, kenapa jawabannya kok traffic? Mungkin ada yang udah ngebatin, "Oh iyalah, ini gampang banget." gitu. Atau mungkin ada yang masih bingung. Um, Oke, okay. jawabannya traffic karena dia merupakan singular noun ya. um, Kemacetan itu dia konteksnya singular cuman satu aja kata kerja, uh, sorry kata bendanya Sedangkan kalau yang cars itu dia banyak ya, jamak Jadi nggak mungkin uh, pakai was dalam pola kalimatnya Oke, okay. kalau jamak biasanya pakai were nah, Yang masuk akal kalau misal jawabannya D maka pertanyaannya menjadi Bla 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 were backed up for miles on the freeway. Nah, itu baru bisa diop cars. Sedangkan pertanyaan kita di sini adalah bla 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 was backed up for miles on the freeway. So, jawaban yang paling tepat adalah C. Traffic. Oke, okay, sampai sini udah bisa dipahami belum? Kira-kira udah tahu belum sih apa bedanya subjek sama objek? Oh, sorry, subjek sama verb. Pasti udah tahu ya. Subjek adalah orang yang melakukannya atau hal yang mengerjakannya verbs adalah kata kerjanya atau bisa juga pakai kata kerja bantu seperti tadi yang di sini karena dia pakai pasif maka verbsnya adalah was alright um, well kurang lebih itu untuk pelajaran kita hari ini ya untuk skill one kita belajar make sure subject dan verb Um, tadi udah ada contoh soalnya teman-teman kalau misalnya mau praktek lebih banyak lagi kalian bisa gabung kelasku di jagobahasa.com bisa langsung aja kepoin websitenya jagobahasa.com di situ ada banyak banget pilihan-pilihannya uh, pilihan programnya I mean <laughs> dan ada banyak tutor juga nggak cuma aku di situ and hopefully that you will have a nice class there 
or if you want to learn online let um, just follow this uh, YouTube platform and I will share it regularly I hope that I will always have a time to share to you guys and yeah I guess that's all for today. Thank you so much for coming. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di komen atau ada usul soal nih misalnya. Miss, aku punya soal kayak gini. Boleh banget kalian share di komen supaya teman-teman yang lain bisa belajar juga. Kan lumayan nih dapat kisi-kisi soal. Oke, okay, so thank you so much for watching everyone. Thanks for following me till the very end. Don't forget to support us by giving your like, share, and comment. And if you are newcomer, Subscribe and click the bell so you always get a notification every time I upload a new video. So well, that's all for today. Hasta la vista. Bye.